Van die begin van januari af in hierdie jaar, as ons oude gewoonte is, ons bezig met die onze vader, die thema van gebed. Elke jaar in die begin van die jaar, wil ons juist op dit focus, van daar leek kracht in gebed. God hoor ons gebed, God wil luister. En so ons is bezig met die onze vader, maar als ons kyk na die onze vader, dan wil ons nie sê, maar dit is die gebed wat ons elke dag moet bid nie. Dit is nie een rijmpie wat ons moet opse. Dit is meer as dit. En ons sê verochend, Jesus, kom leer ons om te bid van uit die onze vader uit. Want dit is so speciaal. Ons, het, ons gaan later dit sing, as gebed. En toe die aanbiddingspan hierdie week geoefen het, sê, eindelijk kan ons dit nie oefen nie. Want gewoonlik met die onze vader is dit die gemeente waar het eindelijk lei. Want elkeen van julle het groot geword met de ander weergave, is dit nie? Die van julle sê, vergeef my sondes. Ander sê, vergeef my sondes. Ander sing om vinnig. Ander sing om stadiger, nee? En dan kom je Australia toe, dan is die ander weergaves van die onze vader. En die ander woorde, die punt wat ik wil maak uit het uit is, wanneer ons praat oor die onze vader, dan is het nie gesê, hier is die gebed nie, hy het gesê, kom ek leer jou hoe om te bid. En is vanuit hierdie wat ons leer om te bid, en ons vinnig kyk na die, die weke wat ons gesê het die afgelopen tyd, dan sê ons, maar vader, dat is een structuur wat jy eindelijk vir ons om, om, jy kom gee. En ek het nou wel baie basiese, baie basiese eenvoudige structuur gedoen met net drie. As gewoon ek een lange structuur. Maar as ons naar het kyk, dan sê ons, so moet julle bid, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet word, net, word net soos in die hemel, dan sê ons, ons aan bid, God, as vader. Die eerste focus van hy gebed, leer ons dan, Jesus kom, en hy sê, maar jou eerste focus moet op God wees, aanwinning van hom, hy is die een wat in die hemel is, hy is die een wat regeer, het ons gesê, hy is die een. Maar hy regeer as ons vader, ons is sy kinders. Laat die koninkryk kom, is, die, is eindelijk een stikkie hoop vir ons, ons dan bid hy, want hy kom terug. Laat die wil geskiet, ons aan bid die, want die wil is goed, vader, help my om dit te doen. So die eerste focus, die claim wat Jesus vir ons, sy disciples kom leren en vir ons is, aan bid God as vader. Dan kom ons, by gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons oortreding is, so ons ook die vergeef wat tegen ons oortree. En dit is eenvoudig God as verzorger. Hy verzorg vir ons fysische nood, ons dagelijkse brood, ons geestelike nood, vergifnis, en ook in dit, psychisch ook. Verzorg vir my, vader. En aan die laatste gedeelte, is dan vir ochendse focus, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. I God is ons beskerming. Beskerming. Met andere woorde, as ons wanneer ons na die, onse vader kyk, dan ons eerstens, ons sê ons ons afhankelijk van God af, want ons is swak. Daar is nou een paar sterk mannen hier so, sterk as ek, maar in Godse oor is ons allemaal zwak. En dan sê ons maar, God ons wil op u focus. En dat is wat hy ons kom leer. Nou kom ons lees dit. Nie vir die laaste keer vir die jaar nie, maar vir nou in hierdie reeks. Ons vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskiet soos in hemel, so ook op die aard. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons sonde, soos ons die vergeef wat tegen ons gesonde. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose machte. Verlos ons van die bose machte, bring ons nie in versoeking nie. Versoekings, versoekings, versoekings. As jy in hierdie wereld is, nou op hierdie aarde, is daar versoekings. Jy gaan nie daarmee wegkom nie. Dit gaan jou pla, jou hele reis lang. Dit word nie al hoe minder nie, soos ons meer sterker raak in God nie. Dit is altyd daar, maar soos ons sterker word, soos ons groei, nader aan Christus, dan leer ons hoe om dit te vecht. En dit is wat Jesus vir ons kom sê, so die woord versoekings hier in die woord, is eindelijk dubbelsinnig. Dit gaan oor versoekings, temptations wat ons ontvang, maar dan ook toetse, soos in Jacobus. En net, soos ons dink in die helde van die Bijbel, hulle was versoek, Adam en Eva was versoek, en so kom ons in die sondige wereld leef. Ons dink aan Joosef, hy was versoek, hy dan weggehaard loop in een van syne, van die vrouwe. 
ons kan baie by hom leer. David was versoek, hy het geval. Salomo was versoek, geval. Petrus versoek, geval. Die ene steen wat versoek is, wat nie geval is, Jesus Christus. En so ons kan by hom leer, wanneer hy vir ons kom leer, bid, dan leer ons by hom. Die eerste kerkvaders was versoek. En teen jou van hulle het so gelewe, en besluit nie, maar ons wil wegkom van hierdie lewe af, hierdie wereld af, so ons gaan in een grot gaan woon. Alleen een paard, waar ons nie versoek word nie. Ongelukkig, toe hy in die grot is, vir drie jaar lang, het hy besef, maar hy het een versoeking in sy kop, een gedachte van een vrou wat hy ken, saamgevat. En hy kon nie wegkom nie. Toe besluit hierdie kerkvader nie, maar hy gaan homself seer maak, want hy was op die punt, om uit die grot uit te gaan, om haar te gaan soek. En toe besluit nie, hy gaan homself seer maak en hy het homself met een lemmiekie gesnui, homself te wond, so dat hy nie gaan. Maar so is die geveg, wat ons het in hierdie wereld. En jy as christen, moet veg. En verochend, kom leer ons juist van Jesus af. Ek het gewonnen, toe ek nou hier so die spreek, die stuk van die gebed, en die preek doen en lees, en toe wonder ek maar, hoeveel gebedsversoeke, is nou anders daas versoekings, kon Jesus eindelijk hier ingesit het. Hy was een miljoen goed waar hy kon bid, maar in die stuk waar hy ons leer bid, is daar juist op die einde, bly ons nie in versoekings nie. Want hy het geweet, hy was klaar in die woestijn geweest, hy was klaar dier die duivel versoek, en hy het geweet wie die vijand is, en hy het geweet wat die vijand wil bereik, Hy het geweet hoe die vijand dit gaan bereik. Hy was daar nie, uiteind van Ede. Hy het het gesien, hy het God. Hy het gesien. En hy het geweet, kom ek leer hulle bid. En een van die goed wat hulle versichtig wees, is juist versoek. En hy leer hulle bid. En so ons ook, vir ochend, wanneer ons kyk na hierdie, ons ook, is nie gespaar van versoekings af rondom ons daar versoeking, sy gaan nie uitstap en daar is een versoeking. Oor as te waar ons kyk, as jy in hierdie lewe leef, dan gaan jy versoek word. Die eerste ding wat ons dan lees, is ons focus moet op ons vader wees, nie die vijand nie. Ja, die laaste sinnekie sê, lei ons nie in die versoeking nie, verlos ons van die bose machte, of beskerm ons, Maar die focus is nie op die bose machte nie in die gebed nie. Die focus van lijn enekie is op wie? Onse vader, wat in die jimmel is. Dit is soos die man wat een nieuwe hond gekry het, grotere hond, so twee jaar oud, een van die groot bulldogs, en hy het besluit nie, hy wil hierdie hond leer om nie sy vleis te eet nie. Wie van julle het al gebraai en, en, en dan die hond het van die tafel af vleis of die braai vleis afval? Ja, ja, hy die ouwe wat het nie gehad het nie, so hy besluit, hy geniet sy vleis, net soos ek, en hy sê nie, hy gaan nou hierdie hond leer, omdat hy nie versoek word nie, en so hy gaan koop hy die grootste TV, en hy sit in die middel van sy sitkamer, en hy laat die hond los, wat denk jy het gebeur? Die hond, die hy vleis gaan opje, maar hy wil hom leer, so stelselmatig het hy hom geleer, en die vleis heel te aanhoudende daar gesit, en die hond geleer, met ter tyd, het die hond geleer, dat wanneer die baas opstaan, en hy ijskast oopmaak, en een sekere geluid gee, dan weet hy, hy kom vleis. En hy het geleer, hy het geleer wat om te doen. Hy draai sy rug op die plek, waar die vleis gaan sit, en hy kyk in die oor, van sy baas. Wanneer by versoekings kom, en die ons vader, en Jesus kom leer ons op de bed, is die focus eers in ons gebed, op ons vader sy het in week in dit gesê, ons vader wat nie hemel is, hy is die een wat ons lief het, ons kyk in sy oor, hy is die een wat almachtig is, ons kyk in sy oor, hy is die een wat ons kracht gee, ons kyk in sy oor, hy is die een wat ons vergewe, ons kyk in sy oor, hy is die een wat die ewige lewe vir ons gee, ons kyk in sy oor, en so, wanneer ons kom by die onse vader en vooral van ochendse gedeelte, dan eindelijk, Jesus het nooit gesê, ok, jy moet vijf weke reeks doen oor die onse vader en leer bid, ons moet het in context sit van die hele gebed en ons vir die eerste paar lijne, behalwe die laatste een, is al die focus op onse vader. Aanbidding. So ons gaan na God toe in gebed, en ons focus is op hom. 
Dan vraag ons maar, hoe kom het Jesus dan gesê, onze vader, lei ons nie in die versoeking, is dan nie Jesus of God wat ons juist dan toets nie? Nee. Nee. Nou, op, ons kyk op twee maniere, dat is toetse wat ons, pa, of as versoekings wat ons pad, wat aan ons pad te kom, maar dier dit word ons geloof getoets, ja. Maar die versoekings is nie dier God daar geplaas nie. God het nie in die tuin van Eren geskep en sê, ok, kom ek plant hierdie mooie boom hier so in die middel, en kom ek versoek hulle. Hy het die boom geplant, en hy het die wet gegee, en wiet gekom. Die duim. Hy is die een wat versoek, en so ons gaan na Jacobus 1 tot 12 tot 15, dan sien ons juist, Jacobus sê ook, God is nie die een wat ons versoek nie. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deestaan het, sal hy as verwinningsprys die leven ontvang wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. Iemand wat in versoeking kom moet nooit sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar mens word verlei dier sy eie begeertes wat om aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeet is bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde rijp geworden het, loop dit uit op die dood. So wat het gebeur in die tijd van Eden? God plan die boom, hy waarskie ons, wat het gebeur? Die duivel kom, en hy is die een wat versoek. Hy is die een wat ons aandag aftrek van God af, na die boom toe. Voor dit was hulle aandag nie op die boom nie. Hulle het vergeet van die boom. Dan was hy kom door die boom nie. Maar tot die duivel kom, toes hulle, oe, ok. Hy is die een wat versoek, nie God nie. So, ons praat oor ons vader, hy is die een wat ons lief het, hy is die een wat ons die oorwinningsprys gee, sê Jacobus. En ons focus op hom. Jesus het geweet, dat die oorsprong van versoeken, kom eindelijk van ons eie begeert. As ons een rarig eerlijk wees met ons self, is ek wat begeer, is ek wat soek, is ek wat wil hee, is my wil, en ons het gepraat daar oor, in week 2, my wil. En die duivel kom, en excuse me for saying it in English, but he just lived up to his name. Ek het my vrou gevra, wat is daar gesegd in Afrikaans vir dit? Ek weet nie. Is dat een? He lived up to his name. Hy het gedoen wat sy naam sê. Hy is leenaar. Die vader van leens. Hy is die vijand, die vies jy 6 vers 11. Hy is die een wat verlei 2 Korintiërs 11. En hy is die brillende leeuw wat verslind 1 Peter. En hy doen net wat sy naam sê. Hy, kom, hy wil ons kom verslind, hy wil kom leens vir ons vertel, hy wil ons kom versoek. En die manier wat hy doen, is die er versoek is. Hy weet wat ons begeer, hy weet wat ons hart soek, hy het geweet wat Jesus na 40 dae sal wil hee, brood, en hy versoek om met dit. En so vir jou ook, hy weet wat jy wil hee. Hy sien die duivel, gebruik die sel methodiek vir al hierdie eeuwe lang. En as ons die vijandse methodiek kan ken, dan kan ons gewapen word. Dan kan ons het vecht. En al wat hy doen is, hy vat, hy vertak iets slechts, zonde, een begeerte, in iets moois. Kijk, chocolate. Rijk lekker, lijk lekker, proe lekker. Maar te veel van chocolate, maak nie lekker nie. Of ernstig genoot, zonde, Lijk lekker, proe lekker, voel lekker, maar maak nie lekker. Hy verpak iets slechts en iets moois. Dit is die duivel. Wat wil hy bereik? Wat wil hy bereik? Eerstens, nummer 1, hy wil ons aandag aftrek van onze vader af. Op die een wie almachtig is, op die een wat liefde het, op die een wat krachtig is want hy weet, jy is swak. Hoe kom hy tegen na Jesus toe gegaan na 40 dae van vast en gebed? Hy het geweet, Jesus gaan fysisch swak wees. Moendlik emotioneel swak. As mens, as mens. 
ons is die sel. Davidse versoeking het gekom op een swak dag. Hy was nie bezig om te focus op God nie, daar op die dag nie. Hy was nie bezig om te bid nie. Hy was ook nie bezig om werk te doen nie. In teendeel, hy die weermacht het uitgegaan, hy het by die huis gebleid en lekker vakantie gehou. Die duivel teiken ons, want ons swak is. Jy is versichtig. Hou jou focus op God die Vader, want hy is die sterke. Daarom het Jesus eins te kom, sê ons Vader in die gebed. Ons Vader. Hy wil ons aandag aftrek van onze vader. Hy het gedoen met die boom. Kijk naar die boom. Kijk naar die vrug. Voor dit was Eva en Adam sy aandag op God. Godse werk met dieren verzorg. Godse tuin plant. Het was lekker, het was niet zoals ons plant nie. Goed het net gegroei. Saam met God gestap in die tuin, geluister. Wonderlijk. Dan kom hy, duivel. Jy wacht, kijk hierna. En in ons wereld, wat ze goed het ons, wat ons aandag aftrek van God, dat is soveel, ek kan nou hier een lijst maak, jy kan een lijst maak. Nummer 2, hy wil, hy wil sy wil op ons afdoen. Hy wil hem doen wat hy sê, wat hy met Jesus gedoen. Eet hierdie brood, spring van die berg af, doen dit, doen dit, doen dit, dit is die sel, hy wil on, sy wil op ons afdoen. Ephesians 2 vers 1 tot 2. Jylle was dood as gevolg van jylle betredings en sondes wat voor jy in jylle levens weie gekenmerk het. Jylle het gelewe soos die sondige wereld en jylle laat lei dier die vors van die onzichtbare machte. Dit is die vors, die geest wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan die God ongehoorzaam is. Wie is die geest wat, jou, wat jy gevolg het in jou verlede en jou ou natuur as jy nou een christen is? Die duivel en sy bose machte. So as ons in ons versoekings kom, wil hy hee ons met sy wil doen. Het jy ooit daar gedink? Die duivel wil hee met sy wil doen. Sal met Jesus. Dan wat bid ons in die onse vader? Laat die wil geskiet. Laat die wil geskiet. Nummer drie, die versoekings wil hy jou toewijding aan Christus verbreek. Maar ek is bang dat jylle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en syvere toewijding aan Christus. Net soos Eva verlei as die listigheid van Islam. Dat jou syvere toewijding aan Christus verbreek word, dat jou verhouding met Christus verbreek word. En hy sal elke trik in die boek gebruik om dit recht te kry. Versoekings op versoekings. En hy kry dit recht ongelukkig. Hy krijg dit recht. Die meest kostbare verhouding wat jy het, is met Christus. Met onze Vader. En hy wil het verbreek. En jy staan in hierdie gebed. Ek het so baie geleer uit hierdie stuk, om dit so in stukkie stuk gedoen het hierdie week. Hierdie week, nie jare terug, toen ek jare terug, toe ek Christus geword, maar hierdie week. Van hoe belangrijk is die onze Vader? Want die duivel wil hy vouding verbreek. So ek bid onze vader. Ek denk aan sy liefde. Nummer 4. Hy wil jou laat twyfel in jou vader. En ander woorde, sy woord is verkeerd en nie recht nie. Hy het het gedoen met Eva en Adam. Het die Heere, het God rechtig vir jou gesê, jy gaan nood gaan. En wat, wat gebeur dan? ek twyfel so'n bykie. Dan denk ons aan versoekings. Sê God, hierdie ding is rechtig so verkeerd. Gaan jy rechtig doodgaan. Nee, maar jy kan selfs dit doen en dan vergifnis vraag. Nee. Nee. So hy laat twyfel inkom. Hy laat twy, jou twyfel in Godse beloftes dat hy vir jou gaan sorg. Terug gaan naar die onse vader, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Want stress ons, dan word ons angstig. Dan denk ons aan die vorige stuk na, voor Matthies 6 van onze vader, wat Matthies 5, die belofte dat hy sal vir ons zorg. Dan twyfel ons in sy woord. Dan jy is leer ek hier die week weer. Ek ben die onse vader, ek vertrouw op u. 
mijn dagelijkse brood voor. Hij laat je twijfelen in Godse woord dat je gereed is. Nee, maar wat als ik verkeerd doe? Jonge mensen, vrouw, vrouw, is Jezus Christus rarig God? Is dat rarig God? Hij laat je twijfel in dit. En dan wat sê ons? Vergeef ons ons sondes. En vergeef alle. Man en woorde, vader, ek wil nie twyfel nie. Ek wil op u focus. Ek weet, u geef vergifnis. Ek kan nie op my gevoel nie. Ek voel nie vandag gereed nie. Maar ek weet, is die waarheid. Kan jy begin sien, die focus van onze vader is op ons vader en nie, die ander goed. Kan jy begin sien hoe krachtig is hier? Nummer 5. Hy wil natuurlijk hee met die sondag pleeg. Een versoeking is niet een sonde nie. Weet jy dit? Dis wat doen jy met die versoeking? En als net twee goed wat jy kan doen. Ja of nee. Weg hardloop of nader. En hy wil doen want het breek ons verhouding met God, en op die einde van dag bring dit dood. Die duivel wil jou dood hee, geestelik dood, en hy probeer dit recht te hee. En daarom bid ons, Heere, vergewe ons sondes. Vergewe ons sondes. Nummer 6, hy wil jou verhouding met die mede mens om jou ook breek. Die eerste hevelijks gevecht, was oor die vrug en die boom, en is amper uit mekaar uitgeskeer. Maar die punt is, hy bring nie net een verskering in jou verhouding met God nie, met ander mense ook. Dis wat hy wil doen. En daarom bid ons, help my om ander mense te vergewe, wat tegen my gesondig het. Dis ek ons het bid. Nommer 7, die duivel wil jou verhouding met God verbreek, luister nou mooi, en een nieuwe een met jou skep. Gooi jy dit? Ons gaan na Jesus' versoek in Matthies 4. Toe neem die duivel om na baie hoog berg toe, wees hom al die koninkryke van die wereld met hulle pracht, en sê vir hom, dit alles sal ek vir jou gee, as jy neerval en my aan bid, maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jy aan bid, en hom alleen dien. Wat was die duivelse woorde? Dit alles sal ek vir jy gee. In ander woorde, hy vervang onse vader. Hy vervang die verhouding wat ons het met onse vader, die is zonde is nie het ons pleeg sonde nie. Die verhouding met God word verbreek en een nieuwe een met die duivel word gekweek. Maar gelukkig, die visjes 2, ek nie herinner van die stuk wat ons nou geleed, jylle het so gelewe. Ons is christen. Ons is christen, ons word beskerf. Tweedens, sê hy, val neer en dan bid my dis alles te doen met ons verhouding met God, ons wil voor hom kom aan bid, ons het nou nou lofprysing aan bidding, want ons wil voor God kom en hom aan bid, want hy is ons vader. Maar die duivel wil een nieuwe verhouding met ons skep, wat daarin verbreek word, dat God die vader nie alles is nie, en waar ons voor hom kom kneel en aan bid. Hy sê ook, soos nou gesê, kom luister eindelijk na my, kom doen wat ek wil hee moet doen, en vergeet van God jou vader. Vergeet daarvan. En al wat hy doen is hy lieg, want hy kon niks van die goed vir God kom gee. En die duivel lieg vir ons, dier versoekings. Die ding wat jou versoek, hy lieg daar oor. Jy dink is lekker, jy dink is goed, dit is nie. Dit kom maak seer, dit breek, dit bring scheiding, dit is slecht. Hy het gedoen met Jesus, en wees ons, dat hy nie met ons het ook gaan doen. 
Nou is die vraag, hoe win ons versoekings? Help, vader. Eerstens, onze vader. Jesus is die oorwinnaar. Maar dank ons, maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gegee, dier ons Jesus Christus. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank u vir ochend, dat die Jesus gestuur het, om vir ons oorwinning te gee. Dank u Vader. Dank u Vader. In Johannes 5 vers 4, Wat enig een wat de kind van God is, kan die sondige wereld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wereld behaal het, is dier ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seen van God is. Let op hy woorde, en die oorwinning wat ons oor die wereld behaal het, het, verlede, ons het het klaar behaal, as gevolg van Jesus. Nee, maar ek val nog steeds. Ja, somtijds. Wat doen ek as ek dan val? Wat doen ek as die versoeking my misleid? Dan vraag jy dadelijk vir God, vir vergifnis, onse vader. Vergewe ons sonde. Wie is dit geweet? Wie is dit geweet? Maar dan kyk ons in die vader so oor vry kracht. Ons kyk nou. Jesus oos oor winnaar. En dan, wat doen ons dan? Ons bid, Ephesians 6 vers 18. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid dier die gees. Wees waaksam en bid gedierig vir al die gelovig is. Ek kom, ek herinner jou van Ephesians 6, Ephesians 6 net voor dit is al die wapenrusting. Van jy is in die oorlog, nie teen vlees en bloed nie, maar teen gees, en sit die wapenrusting aan, so dat jy kan beklui. En dan naad jy al die wapenrusting aan, sê, nou bid jy. En Jesus sê, onze vader, bly ons nie in die versoeking nie. En nou moet ons mooi kyk, verstaan. Sê maar jy die ochtend nou tyd in die woord spandeer. Sê maar jy die onze vader as een raamwerk gebid. Dan het jy klaar in die oor van onze vader gekyk. Het klaar in die oor van die redder gekyk. Dan het jy klaar vir hom gesê, laat jy wil geskiet in my leven, en dan word het dan het jy op recht voor God kom verskyn en sê, jyre, ek wil jy gehoorzaam. Ek wil doen wat jy woord sê. En jy het klaar vir vergifnis gevraag. En nou is jy recht voor hom, jou gedenk is recht, jou hart is recht, en jy sê, nou vader, ek weet jy is krachtig, leid my nou nie in die versoeking. En wat ek wil vir jou sê, as jy dan bid, daai stikkie, noem jou versoeken. Noem dit. Jesus God weet al klaar, moet nie skaam wees oor die versoeking nie. Jy hoef nie. Want die versoeking is nog jy sonde nie. En voordat die sonde word, wil ek het noem. Hier is my versoeking. En my versoeking is moendlik anders dan jou nie. Dit wat voor ek makkelijkste val, is anders te as jou nie. Dit wat ek anders te verval nou, is anders te as 10 jaar terug. Dat is een lijst van versoeking. Dat is een lijst van son. Ons moet weet, wat sê een, is die duivel bezig om my te teister. En dan noem jy dit vir God. Net soos ons die gebedspak kom sê, Heere, hy is Hier is die gebedsversoek wat ek het, hier is die dankie vir geneesing, of dankie vir dit, in jou gebed. Noem daar die versoek. Want, God hoor dit, maar jy word bewus van wat eindelijk die versoeking is. Sien, as Jesus ons kom leer, sê dit as op as een reimpie, dan doen ek die reimpie en ek vergeet wat die versoeking is. Met hartsgebed, ek praat met my vader, ek is intiem met my vader, sê ek, Heere, wees my wat is die versoekings nou? En dan weet ek, ok, nou moet ek bewus wees, morgen ochend, morgen avond, in die week. Hy bid. Ons gaan terug na die onze vader. Gebed betoon ons swakheid en Godse grootheid. 
persoon wat in versoekings val en in sonde leef, wil nie bid nie. Ek was daar, eerlijk, ek, ek eerlijk, maar ek, ek, ek skam daar oor, toe ek een leefstijl van in versoekings en sonde geleef het, dan wou ek nie bid nie. Ek skam daar oor, ek wou nie. Ek het nie kerk toegegaan, ek wou nie. Maar een persoon wat bid, sal nie in versoekings val nie. Kan ek het ook net anders te omsê, een persoon wat bid, sal nie in versoekings val nie, maar een persoon wat nie bid nie, sal val. Die kracht le in gebed. En Jesus het hierdie kon verstaan. Jy gaan in die wereld gees Christen, versoekings op jou pad kom. In teendeel, wanneer jy geestelik groei, dan kom die geestelike versoekings nog meer. Denk aan Elia. Hy bid. Die vier kom af van die berg. Hy doen wonnewerke. Die vals profete word doodgemaak. Wat gebeur nou? Hy word versoek en hark op weg, want sy leven is in gedrang. Hy werk hark op weg in die woestijn. En hy lei aan depressie. Wat het gebeur? Hy het sy focus van God afgehaal, van die berg afgehaal wat God, waar God was, en hy het weggeharkloop van God af, in die woestijn in, hoekom? Want Jezebel wil hom doodmaak, en sy aandag was op Jezebel. Sy vertrouwe, nie op God nie. Die verhouding, gebreek. En waarin God, God kom, en hy bring herstel. Versoekings, versoekings, versoekings ons antwoord op dit, vir ochend, is vader, 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 om sy vader. Kom ons bid, en dan gaan ons staan, en die, onse vader bid, as een gebed. Vader, dan kom ons voor u vir ochend, en ons weer daar versoekings is. Ons weet dat, vir die keer is ons zwak, Dan ons u kom vraag, kom versterk ons vader. Help ons, lei ons nie in die versoeking nie. Ja, daar gaan toetsen kom, ons loog geloof gaan getoets vond. Maar lei ons nie daar nie. Beskerm ons tegen die bose machte vader. Wees wat die vijand wil kom doen. Wees wat die vijand en hoe dit, hy dit doen in ons leven kom doen. En beskerm ons. Vader, want... Ons hartsbelange is na u. Ons hartsbelange is om u as vader te ken, om diep in die oor te kyk. En al ons aandag, al ons vertrouwe, al ons kracht, alles wat ons nodig het op u te sit, want u is so goed vir ons. Ja, gemeente, hoor ek hoe Jesus vir ons smeek vir ochend vir ons vader want hy weet hoe het gevoel. Hy weet in hy tuin, waar hy nie Godse wil doen, nie sy eie vaderse wil doen, maar hy het geweer die duivel, hy het kom versoek, en hy het geweer die antwoord is gebed. En toe bid hy, en hy sê, vader, nie my wil, nie my u wil. Sy vader, nie ons wil, maar u wil. En nou vader, as ons nou kom staan voor u en hierdie onze vader bid. Mag jy krachtig in ons kom werk, maar mag jy naam groot gemaakt word dier dit. Amen.